ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും നമ്മളിപ്പം റോബോട്ടിക് സർജറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആസ്റ്റർ മിംസ് കാലിക്കറ്റിലാണ് അതിൽ ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ നാസർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് റോബോട്ടാണോ വന്നിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത് സാറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണോ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും യുനോ ഈ ഒരു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മുറികളോടുകൂടി സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രെൻഡ് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം രോഗിക്കുണ്ട് ചെറിയ വേദന ചെറിയ മുറിവ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിസ്റ്റേ കുറവാണ് അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാം അപ്പം അത് കൂടുതലായും ലാപ്രോസ്കോപ്പി കീഹോൾ സർജറി ഒക്കെ പറയും അതിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ എൻട്രിയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി അപ്പൊ ഇതിൽ സർജൻ ഒരു കൺസോളിൽ സർജൻ യൂഷ്വലി ചെയ്ത മാതിരിയുള്ള സർജറി ചെയ്യുന്നു ലുക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഒരു ത്രീ ഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ നല്ല മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് വീൽ ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദ സെയിം നമ്മുടെ സർജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റോബോട്ട് വിൽ യു നോ ഇമിറ്റേഡ് ദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സോ സാധാരണ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് റോബോട്ട് ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഇസ് ഡൂയിങ് ഫുള്ളി ദ സർജറി നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സർജൻ്റെ കമാൻഡ് റോബോട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടെങ്കിലും സർജറി അത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള സർജറീസിൽ നമുക്ക് റോബോട്ടിക് സർജറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസിലാണോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക റോബോട്ടിക് സർജറി യു കാൻ എല്ലാ കേസിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ റിസേവ് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന കേസസിലാണ് ബിക്കോസ് മൈനർ സർജറിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഏത് എത്രയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ അത്ര ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഒന്നും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോംപ്ലക്സ് കേസസ് നമ്മൾ കാരണം കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മെറ്റീരിയോസസ് അതിൻ്റെ സർജറി ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി എൻ്റെ മെറ്റീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓവറിലൊക്കെ വരുന്ന സിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് കൊടല ഇഞ്ചുറി അതേമാതിരി ബ്ലാഡർ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സർജറി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറീസ് കോംപ്ലക്സ് സർജറീസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ മെറ്റീരിയോസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഗൈന കോളേജിൽ വരുന്നൊരു വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് യൂട്ടസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ യൂട്ടസിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം വജേന എന്ന ഭാഗം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും പിടിച്ച് പൊക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു സർജറി ദാസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഗർഭാത്രം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗർഭാശയം ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കുന്ന സ്ലിങ് സർജറീസ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ഇതുപോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് സർജറീസ് ആണ് റോബോട്ടിക് സർജറി നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈ റോബോട്ടിക് സർജറിക്ക് വരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് റോബോട്ടിക് സർജറി അതിന്റെ ബിക്കോസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് യുനോ ഫോർ ദസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസിഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത്രയും ആക്യൂറേറ്റ് ആണ് ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ സർജറിയിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതിനനുസരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിഫൈഡ് വ്യൂ അപ്പം ഒരു ടെൻ ടൈംസ് ഒക്കെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഒരു ഒരു ഫീൽഡ് കാണുന്നത് പറയും സർജിക്കൽ ഫീൽഡ് കാണുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആണ് പെയിൻ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അതിൻ്റെതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടാനും ഉള്ള എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിനുണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ദ സർജൻ ഈസ് വെരി വെരി കംഫർട്ടബിൾ വൺ ബിക്കോസ് യുനോ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാബ് സർജറിയേക്കാളും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ തേർഡ് ചാർജിൽ ബി എക്സസ് ലാബ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിക്കാളും റോബോട്ടിക് സർജറിക്ക് കൂടുതൽ പക്ഷെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ സോ കോസ്റ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ കൺസേൺ പിന്നെ സർജിക്കലി ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് റോബോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം എറേഴ്സ് വന്നുകൂടെ എന്നല്ല പക്ഷെ അത്രയും ടെക്നോളജീസ് സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് സർജൻ്റെ ഓരോ ഈ മെഷീൻസ് എന്ന് എനി എറർ മെഷീൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദർ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ബെഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാൾ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവല്ലോ ഞാൻ സേഫ് ആണെന്ന് പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഒരു യന്ത്രം വന്ന് അയാളുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെ അനസ്തേഷ്യ വന്നാലും അയാൾക്കൊരു പേടി ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാ അതിന്റെ ഒരു അല്ല നമുക്ക് നാച്ചുറലി കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ശരിക്കുള്ള ഒരു പിക്ചർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഇറ്റ് ഇസ് വി ആർ ദ വൺ ഡൂയിങ് ദ സർജറി റോബോട്ട് നമ്മുടെ പകരം കൈക്ക് പകരം ഇറ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ഹാൻഡ് ഓവർ ഇൻ ദാറ്റ് ജോബ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പിക്ചറൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ കുറേതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പല പേഷ്യൻസും റോബോട്ടിക് സർജറി വേണമെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓ സാർ ഇപ്പം ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ റോബോട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ജോലി പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഡോ സാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരാളിപ്പോൾ ഡോ റോബോട്ടിക് സർജറി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് റോബോട്ട് സ്റ്റേക്ക് ഓവർ ദ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അതിനോട് സാർ എന്താണ് നോക്കി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോബോട്ട് വെരി അൺലൈക്ലി ഓക്കെ സാർ നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് അത് ജസ്റ്റ് കാര്യം കേട്ടോ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു മെൻ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അത് നോട്ട് പെർഫെക്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബി ബട്ട് എ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് എ മേ ടേക്ക് ഓവർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ജോബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം സ്പീച്ച് ലൈക്ക് പെട്ടോളജി റേഡിയോളജി ഒക്കെ പിക്ചറേസ് പിക്ചേഴ്സ് കണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എയ്ക്ക് വെരി വെൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ദ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റിസൾട്ട് സോ ദർ ഇസ് എ കൺസേൺ ഫോർ എ ഐ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഫോർ എ റോബോട്ട് ഓക്കെ അത് ആളുകൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എ ഐയും റോബോട്ടിക് റോബോട്ട്സ് ആയിട്ടൊരു ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ റിനോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആണ് പക്ഷെ സാർ വൈ ഡു യു പ്രിഫർ റോബോട്ടിക് സർജറി ഓവർ എ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിസിഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ത്രീ ഡി വ്യൂ ഓഫ്കോഴ്സ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ത്രീ ഡി വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ പിന്നെ അതിൻ്റെ സർജറിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദ സർജറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ദ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അത് ഒരു ലോങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ഒരു പെൻസ് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ മുകളിൽ റബ്ബർ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ലാപ്രോസ്കോപ്പി പക്ഷേ റോബോട്ടിക് പറയാണ് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് റബ്ബർ എടുത്ത് ഇറേസ് ചെയ്ത സെയിം ആണ് റോബോട്ടിക് സോ ആ ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സർജൻസിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി കുറവായിരിക്കും സോ ആൻഡ് ദ പ്രിസിഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ദ സർജിക്കൽ ഔട്ട്കോപ്പ് ഇസ് ഫോർ ബെറ്റർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എ കോംപ്ലക്സ് കേസസ് നോർമൽ കേസസിന് നമുക്ക് റോബോട്ട് വേണം എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയാറില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസസ് വിച്ച് നീഡ്സ് എക്സ്ട്രാ യു നോ ഡിസെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ഈ പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ സാർ ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആർ ദി ലൈക്ക് വില്ലിങ് ടു ഡൂ ദിസ് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ കൺസേൺസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ല റോബോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു ഐ മീൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ലാപ്രോസ്കോപ്പി വന്നപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യാൻ വേണം ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുള്ള പേടി 